Hey students, hi everybody, a very good afternoon to everyone right there. Welcome to the very session. My name is Preksha Sharma, your English educator at Earn Academy and I give you all a very warm welcome to this session which is going to be the lesson 2 of the topic modals. I'm sure you're pretty excited for this session. Yesterday we had covered the first half of this topic. Today we are going to do the next half of this topic and please make sure you all are listening to me carefully. Also you are sharing the link with all your friends the reason being it is one of the very important topics as i told you because this is something that we use while we are speaking also like from the point of view of your curriculum from the point of view of your examination it's really important so make sure that you are taking it a bit more seriously you are letting your friends also know about the same hi sana hi sonia hi sanjay hi Kartik. Hello everybody. Hey Karan. Hello guys. Welcome to the very session. Hey Vedan. Guys kindly share the link of the session with all your friends. Uh, let them know what are we going to do today. We are going to do the rest part of the topic uh, models. Okay. So please make sure that you all are listening to me very very carefully. All right. So quickly tell me in the comment section first give me a confirmation that you all can see me well and you all can help me well. And the next thing is I would want a confirmation from all of you that you all have shared the link of the session with all your friends. Quickly do that. Okay, you all can do that. Quickly, let's go ahead with this everybody. Okay, so who are here right now? Alrighty. Hi Shruti, I'm very well there. Thank you so much. Hey Reena, hi Anu, hi Ansh, hi Kamal, hi Rohit, hi Vikram. Hi Nikki, hi guys, hi and hello to everybody right there. How are you all doing? Hey Mr. Rohit, hey Kamal Kishore. So how are you all doing? How is life going on everybody? Did you all revise whatever we did yesterday? Because tomorrow I'm gonna have a mentor quiz with all of you right at 2 p.m. So I'll be asking you a lot of questions. So be prepared with that. Okay, hey, hi everyone. Good afternoon Shreya, how have you been? Anu, thank you dear. Thank you sweetie, thank you so much. All right, Mr. Rohit, what is it that you want to, like, know? Okay. Hi, ma'am. A question and permission ke liye may, can, will, shall, kaun sa best rehta hai? Aditi beta, see, if you know that the answer that you're going to get for your question is like a 100% like a yes, go with can, okay? Now, when you are, uh, like, uh, seeking for something, I mean, when you are uh, seeking for a permission in terms of the fact that uh, you may get an answer either yes or either no, like there are 50-50% chances, you go with me. Okay, now will I be doing this? So this is when somebody has given you an authority of doing it. For example, if I'm saying that will I do this? For example, your father has told you that you are supposed to do this. Okay, and you will be meeting me right at 2 p.m. So you'll be like, will I be coming at 2 p.m.? Is that what you said? So if something has been imposed on you and then when you are asking a question, then you go ahead with will or either shall. Okay, they can be substituted well. Alright, so that's how you use it. Okay, Kritika, today's topic is also guys, uh, models. We are going to start the next part of, I mean the rest of the model that we had left yesterday. So we are going to continue right from there okay here we go so my name is Preeksha Sharma everybody and I've done masters in English from Delhi University and I have been teaching a lot of my dear and darling students for the past few years to be really good in their communication skills to develop uh, their personality to be a good public speaker and to be so enhanced in their grammatical skills as well and of course to score good marks in their academics that's the primary concern so I'm sure I'm gonna help each one of you so that you guys will have to dedicatedly uh, like follow me okay see i use the term well here okay here we go now this is the telegram channel everybody this is for your good kindly join this because here we'll be keeping uh, like we'll be keeping all you updated we'll be sharing the links of all the upcoming sessions you know all your favorite educators they've been really coming up with amazing sessions so why to miss anything which is really amazing so make sure you all are going ahead with it and the special classes of course i'm gonna schedule the special classes soon you guys will be getting a notification sooner so for that just understand what are the special classes these classes are the 
free classes okay anybody can join in anybody means anybody all right all you need to do is you'll just have to make use of my code psh10 and you can directly land into my classes okay it's not gonna be a really tough task all you need to do is just use this code and be in the class okay the class and nobody is going to charge you anything for that all you need to do is you need to download the unacademy app in your phone and then you'll have to follow me you'll search my name Preksha sharma you'll follow me once i'll schedule anything or like any class of course or once i'll notify anything on community you guys will come to know that okay so make sure you're doing that because herein you all can learn okay you all can learn from your favorite educators for free and then you all can engage with educators via polls which is really interesting and you all can clear your doubts in the live special classes so if uh, whatever doubts you guys have okay whatever you want to ask whatever you want to like talk about you all can do that you can just let me know about it all right we can interact like in a in a much more clearer manner therein so for the top special classes visit the links in the description below now models it is lesson two so quickly tell me what did we do today what are what were the different models that we covered in the previous class quickly quickly everyone you got 40 out of 38 in english exams such an are you sure didn't you get 38 out of 40 what exactly is that Rohit, we are dealing with the topic models there that's right reflected on your screen. I hope that's really clear to you too, right? Okay, what did we do everybody? Quickly. Shall. Young students shall not be allowed to dot. Read. Okay, quickly everybody. Tell me. What did we do yesterday? What were the different things? Kritika, my dear guys, this is pretty important. See, grammar is very important. Nobody can be a good speaker. Nobody can be a good communicator. You cannot ever be a fluent speaker if you are not good at grammar. And at the end, when your exams approach, no, you guys really panic how to deal with the grammar portion or how to crack the grammar portion. And at that time, you look for tips and tricks. So I always give the tips and tricks right from the beginning. It's really important you guys follow that with all your heart. If at all, like I would not recommend any one of you to miss any of my live classes because when and I'm teaching you guys can ask me the questions all right so in case like by any chance if you miss it unfortunately you're not able to attend the class then please watch the session which is there on the channel available right because therein you can watch it later also but do that and understand the topic in detail all right if you really want to be a good person in speaking and if you want to be a flawless person you don't want to be embarrassed you don't want to feel shy you don't want to hesitate while you're speaking for that you need to work hard okay so guys please make sure you all are attending the classes every time on time it's really important Make and shell, okay, 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 fine, all right. That, okay, use of make and, very good, Sanya. So, we did this, we did may, we did can, we did shell, okay, we did must, right? All these things were being done by us. I hope you all have revised it. If not, then kindly do that. Tomorrow is going to be a test in the form of menti quest. Okay, all right okay so let's get started we are going to continue okay we did the first half yesterday now we are gonna do the next one today all right yes john you are right about that okay Sachin. fine all right i believe okay now we are gonna talk about the next model verb which is what which is what okay i told you all that today we'll be doing the past forms of what we did yesterday though we did uh, like some past forms yesterday as well so let's get started see what it's past form of will. I'm sure you guys are aware of it. Okay. If you're not, then just understand and listen to me very carefully. Yeah, we did might as well, right? You're absolutely right about this. Okay. All right. Okay. So here we go. Okay. So wish and preference. All right. Here we talk about the wish and preference. And what does that mean? For example, if I'm saying i uh, like i hope that you would become the greatest scientist of the world all right so this is what this is my wish and of course preference what would you like to prefer tea or coffee i would like to prefer tea okay so waha pe aapki preference aati what do you mean by preference preference matlab aap kya chaate ho aap kis cheez ko pasand karte ho theek hai aapka kya view hai all right wish hai jo aap kisi ke liye dua karte ho all right when we are talking about the past habit of course because will is the present and would is the past so whenever you are talking about the habit of somebody and you're referring to it in the past then in that context you will go ahead with the usage of the term would 
okay is that clear now imaginary condition i have always been saying this wood is broadly used for an imaginary situation okay if i would be the prime minister of india all right which is really an imaginary situation if i would be the president of uk again an imaginary situation so whenever you are imagining something matlab aap kuch is aap kuch imagine kar rahe ho apne dimag mein in that case it has to be what it has to be uh what all right is that clear okay okay here we go now next is for light request now this is very important to understand when you are requesting somebody no so you have to be polite maine ek aur aapko modal verb bataya tha jahan pe agar hame request karni hoti hai so wahan pe hum kya use karte hain wahan pe hum kuch use karte hain kya tha wo if anybody can tell me can be ho sakta tha right i told you all right if you guys remember is that clear abhishek my dear you are out of the class okay if i would be there then it can be it could be beta could aa jayega tab theek hai could aayega it could be i'll tell you everything okay kritika okay here we go i would like to call you yes janvi that is also right okay so now moving ahead for light request okay would you please pass me that water bottle आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप कैसे बोलोगे वुड यू प्लीज पास मी दैट वॉटर बॉटल ऑल राइट बट यू नो दिस इज ए ऑलवेज बींग डन इन अ फॉर्मल सिचुएशन ओके दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ समन एल्डर इज सिटिंग टू यू और समवन अननोन इज सिटिंग टू यू सॉरी अननोन इज सिटिंग विद यू इन दैट केस वॉट आई कॉन डू आप क्या बोलोगे वुड यू प्लीज पास मी दैट ग्लास ऑफ वॉटर वुड यू प्लीज पास मी दैट ग्लास सॉरी वुड यू प्लीज पास मी दैट बुक वुड यू प्लीज पास मी माई बैग ओके मतलब ये अलग अलग टाइप की चीजें हैं अगर आपको फॉर्मल सिचुएशन में किसी से बात करनी है तो वहां पे आप वोट का यूज करोगे सच इन माई डिया आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट यू प्लीज डो नॉट ट्राई टू create the spam in the class i'm reading your messages okay so kindly make sure you're sending your message once because i'll read it in case i don't give preference to it please make sure you're writing the next comment ma'am please read my comment okay if you're spamming in the class of course i will not entertain that okay all right okay फॉर्मल सिचुएशन में बेटा बिल नहीं आता बिकॉज दैट्स अ रूल ओके आप अगर मुझसे पूछोगे मैम हम आई के साथ हैव क्यों लगाते हैं हैज क्यों नहीं लगाते हैं आंसर क्या आएगा क्योंकि वो रूल है आपकी इंग्लिश में ठीक है सो यहाँ पे जब भी आप किसी से लाइक अगर मैं बोल रही हूँ विल यू प्लीज पास मी दैट क्या कहते हैं विल यू प्लीज पास मी दैट बुक ठीक है तो यहाँ पे विल विल आपने लगाया वो कॉन्टेक्शुअल नहीं है आप सोच रहे हो आप यूज कर रहे हो वो ठीक है लेकिन वो गलत है मैंने कल आपको सारे यूजेस बताए हैं कहाँ पे क्या यूज होता है उनको लर्न करना जरूरी है साथ के साथ उनको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है प्लीज मेक श्योर यू ऑलवेज अंडरस्टैंड दी कॉन्टेक्सट ऑफ द टॉक वेन आई एम टॉकिंग यू नीड टू हेयर एवरी वर्ड दैट आई एम यूजिंग यू नीड टू सी दैट इन विथ सीनैरियो आई एम यूजिंग द सॉरी इन विथ सीनैरियो आई एम यूजिंग विच वर्ड दैट शुड get into your mind all right you may say ma'am may i come in and can i come in both seem right to me but both of them have got a different context can is something when you will get an answer yes and that's 100% sure to you if you are asking can i come in ma'am then of course you can come in if you went to the washroom then you're coming back to the class the teacher will permit you to come into the class right but if you are like for example you you were being naughty in the class you were creating havoc and you were not listening to your teacher the teacher asked you to move out of the class and stand outside the class as a form of a punishment now you thought that you've been standing already for 15 minutes the teacher now may give you permission to come into the class what would you say now will you say can i come in of course not because the chances of receiving answer yes seems to be negligible okay but if you'll say may i come in may is a verb which talks about the possibility and the possibility is always 50 50% so if you are now asking may i come in so you think that it has already been 15 minutes now the teacher may give me permission to enter into the class but the chances seem 50 50 right so you are like ma'am may i come in so wahan pe what did you do you understood the context राइट right? आपने क्या समझा कि टीचर ने मतलब आपने ये समझा मैंने शरारत करी मैंने अच्छे से मैम को नहीं सुना मैं हंस रहा था पीछे बैठ के मुझे पनिशमेंट मिली अब मैम पता नहीं आने देंगी या नहीं देंगी फिर भी ट्राई तो कर लेता हूँ राइट सो वहां पे मैं यूज करोगे इसलिए हर मॉडल वर्ब का इंग्लिश में एक पर्टिकुलर रूल है ओके एक पर्टिकुलर यूज है थिन लाइन डिफरेंस होता है सब में सारे आंसर लगते हैं ठीक है बट सारे आंसर ठीक नहीं होते हैं 
इसलिए जब भी एक क्वेश्चन दिया जाए उस क्वेश्चन को डी करो अपनी लैंग्वेज में और समझो कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन आपको आइडिया दे देगा इन अ मिनट यू गेट एन आइडिया वेदर यू शुड यूज शुड और वेदर यू शुड यूज मस्ट बट फॉर दैट लर्न ऑल द थिंग्स दैट आई मेंशन टू ऑल ऑफ यू इज दैट क्लियर गिव मी थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन क्विकली डू दैट क्विकली डू दैट एवरीबडी For formal situation is, uh, would you please pass me the book? For example, you went for an interview somewhere, or you went to your school, or you are in your school, and you see that your senior is sitting with you, okay? Like you know, in a in any seminar or any function which is conducted in auditorium. So maybe you need a water bottle, all right? So you'll be like, would you please pass me that water bottle? That way, this is just a formal thing. All right, like if you're talking to your brother, okay, or if you're talking to your friend, so what will you say? Pass me the water bottle, okay? Because you guys are on the equal scenario. All right, so you'll be like, he is my friend. I can talk to him like that, okay? So that is the thing. Thumbs up. I have received. Okay, cool. Everybody. Yeah, May is formal. Then can mother? That is absolutely right. Okay, but you need to always look into the context. Okay. Okay, everybody. So now let's make a move ahead. Let's look at the questions. I mean the examples. Anisha would wake up and have a cup of hot coffee first. All right. So this is the past habit. If I'm talking about, कि वो क्या करती थी? वो उठ जाती थी और सबसे पहले वो एक कप लेती थी कॉफी का. So when you're referring to any of the habits wherein it was in the past, you'll use what word? Now, would you like to go to the mall with me? For example, you are talking to your mom, and it's Sunday. You'll be like, "Mom, would you like to go to the mall with me?" So this is a polite request because, like, it's Sunday. You don't have any class, and you are having, uh, like, a good day today. You feel like going out with your parents, so you'll be requesting them, "Mom, mom, would you like to go to the mall with me?" That way, you say, right? Or, "Papa, would you like take me to the uh, badminton court today?" Okay, that way you say it. Okay, so now when you are politely requesting and you are requesting to someone who is elder to you, all right, and there seems to be a relationship which is a respectable one, you go ahead with what? Okay, now if I am talking about an imaginary an imaginary condition, I would say I wish I would be the head boy of my school. मतलब मैं ऐसा wish करता हूँ कि काश मैं अपने school का head boy होता. ठीक है तो जब हम इमेजनरी कंडीशन यूज करते हैं ना आप हमेशा वुड का यूज करोगे और ब्रॉडली वुड का यूज इमेजनरी कंडीशंस में ही होता है ओके कीप दिस इन योर माइंड ऑल राइट ओके माधव वो भी मैं आपको बता दी वुड हैव अ तभी फॉर एग्जांपल आई विश आई वुड हैव डन दिस ओके और अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ यू वुड हैव इजिली डन दैट बट यू डेंट इसका क्या मतलब है तुम वो आसानी से कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं तो यहाँ पे भी मैंने क्या बात करी मैंने एक इमेजनरी सिचुएशन की बात करी ऑल राइट जैसे कि आई वुड हैव ब्रॉड दिस फ्रॉम द मार्केट बट आई चोज नॉट टू मतलब मैं ये मार्केट से ला सकता था तो एक ऐसे सिचुएशन की बात हो रही है जो इमेजनरी है क्योंकि मैं लेके तो नहीं आया मैं ला सकता था ओके okay? उस सिचुएशन में यू यूज वुड है कि जब कुछ चीज की जा सकती थी तब आप वुड हैव का यूज करते हो ऑल राइट ओके यंग स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू रीड अरे बुक्स मैम हेयर ओके सो शैल इज अबाउट द परमिशन ओके शुड वहां पे क्या आ जाएगा आपकी ड्यूटी ऑब्लिगेशन आ जाएगी ठीक है नेसेसिटी और कंपल्शन आ जाता है तो यहाँ पे शैल एक परमिशन है तो यहाँ पे परमिशन की ज्यादा बात है अगर मैं बोल रही हूँ दैट यू आर नॉट अलाउड टू रीड दीज टाइप ऑफ बुक्स तो इसका ये मतलब है कि आपको परमिशन ग्रांट नहीं हो रही है और परमिशन के केस में एक फॉर्मल सिचुएशन में यू गो हेड विथ शैल ठीक है यस प्रमोद भाई मैंने आपको बताया ना पास्ट हैबिट भी यहाँ पे यूज होती है लाइक अनिशा वुड वेक अप एंड हैव अ कप ऑफ हॉट कॉफी फर्स्ट ऑल राइट इज दैट क्लियर हाँ लेकिन बेटा पास हैबिट के लिए हैड आई हैड डन दिस ठीक है वो एक अलग चीज है वो मैं आपको अभी बताऊंगी डोंट बी वाइड अबाउट दिस ओके आई टेल यू यू ब्रॉज अबाउट दैट ओके या वुड यू लाइक टू स्टार्ट द मीटिंग येस लाइक रोती यू कैन आज दिस टू योर मैनेजर सो वुड यू लाइक टू स्टार्ट द मीटिंग ओके दैट वे ओके Now next, Bhumika would enroll in Oxford if she wins the scholarship. So, यानी कि उसकी preference क्या है कि वो scholarship जीते. Sorry, उसकी sorry, उसकी preference क्या है कि वो Oxford University में पढ़े. All right. लेकिन वो कब possible है जब वो scholarship जीतेगी. तो यानी कि जब हम preference की बात करते हैं तो हमेशा एक condition लगाई जाती है. All right. You are going to use if. तो अगर मैं एक कंडीशन लगा रही हूं इसका मतलब मैं अपनी प्रेफरेंस की बात कर रही हूं फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने भाई से बात कर रही हूं मैं उसको ये बोलूंगी आई वुड बाय यू दिस पर्टिकुलर थिंग और आई वुड बाय यू एन आई फोन इफ यू आर गोइंग टू अग्री टू वर आई एम गोना से 
ओके okay, मतलब अगर तू अभी अग्री करता है जो मैं बोलूंगी तो मैं तेरे लिए ला सकती हूँ आई फोन ओके दैट वे तो वेन एवर यू आर पुटिंग अ कंडीशन रिगार्डिंग एनीथिंग इन दैट कॉन्टेक्स यू गो अहेड विद प्रेफरेंस तो मेरी प्रेफरेंस ये है ठीक है कि मतलब मैं तेरे लिए आई फोन दिला दूंगी मैं आई आई कैन डू दैट लेकिन मेरी कंडीशन माननी पड़ेगी ठीक है इन दैट कॉन्टेक्स यू गो अहेड विद फोन और राइट सो कैन आई वेलकम सर्टन सेंटेंसेज फ्रॉम ऑल ऑफ यू क्विकली इन दमेंट सेक्शन रिलेटेड टू वर्ड एवरीबडी उट If I would be a word, okay. If I would be a word, I could have flied higher, right? Would you like to join the group, right? I would like to wake up early in the morning. Yes, Sonia. Would you have your lunch? Okay, that's cool. Very good. Would you like to join the group? That's completely fine. Okay, Shambhavi. What Shambhavi? Promote Shukla. Are you Shambhavi Shukla? I would buy a lemon if it was cheap. Yeah, <laughs> right. Okay. Would you like to have tea? Yes, Sonia. That is absolutely correct. So that is going pretty fine and pretty fair. Alrighty, that's absolutely right. Okay. Okay, here we go. All right. Okay. So now moving ahead, we are done with would. Now we are coming to should. All right. Okay. So let's get started with should. Okay. She would succeed if she works hard. Very good. Very good, Krithi. That is also right. I would be a leader. Okay. Would like. To, would you like to concentrate in the class? would like to of course you should i mean this is a little different kind of a question but no worries would you like to beat ma'am no of course not i will not okay would i come before you in the queue no that's wrong shiddat that is completely wrong just keep all the uses in the mind and then frame a question okay so i i i can see all of you are doing well now let's move to the next one which is should all right so should uh, should is actually the past form of shall All right. So where do you use should? This is very common. I'm sure you guys are like totally and completely aware of it. So there are certain broader contexts when we go ahead with the usage of should. Okay. One is the obligation. What do you mean by the obligation? When I'm talking about your duty. Okay. When I'm talking about your responsibility. All right. So whenever I'm talking about all these things, then in those contexts you talk about obligation. Like right? I should respect my elders. I should, being the elder sister, I should take care of my brother. Okay. Or being the eldest in the home, I should take care of the financial expenses. All right. So that is my duty. That is my responsibility. यानी कि आपका फर्ज है वो. ठीक है इमेजिनरी रिजल्ट्स यानी कि एक ऐसे रिजल्ट्स जो किसी सिचुएशन पे बेस्ड हो आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस ओके रिस्पेक्ट ओके जब आपको किसी को रिस्पेक्ट करना ऑफ कोर्स फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रही हूं दैट यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स यू शुड रिस्पेक्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स यू शुड रिस्पेक्ट द मनी योर पेरेंट्स आर अर्निंग फॉर यू यू शुड नॉट वेस्ट इट लाइक दिस okay and you should respect the friendship you have got with your friends you should not fight with them All right. Now possibility. So possibility. देखो यहाँ पे भी आई है हमने कल कहा, कहा possibility पढ़ी थी Quickly, जल्दी से मुझे बताओ Where else did we read about the possibility? I told you there is a thin line difference between all the modal verbs. We all need to understand like what exactly that difference is. And that again depends upon the context. I have always been saying this. So, फटाफट से quickly मुझे बताओ कि कल हमने कहाँ कहाँ possibility पढ़ा था. Who all were attending the class yesterday? Okay, can me पढ़ा था, may me पढ़ा था. India aspirant, Manna, very good. Riya, सब अच्छे से सुन रहे थे मुझे. Very good. I love that. A third name might be बताया. Very good. Very good. So, किस में कितनी possibility होती है? May कि में कितनी possibility होती है? जल्दी बताओ. May में कितनी possibility होती है? Main can very good all right we should not be late okay anywhere may me 50 chance hote hain can me 100% very good yuvraj very good very nice and then we have what uske baad hamare paas aur kya hota hai what do we have next we have might might me my very good very good everyone is so good very nice or might might ka kya haal hai might me agar main bol rahi hu that i might take uh, i might take the class this weekend iska kya matlab hai chances kitne kam hai 
फिफ्टी परसेंट से कम है लेस देन फिफ्टी परसेंट वेरी गुड मांगा वेरी गुड मेमान साउथ ग्रेट 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 ऑल राइट ट्वेंटी फाइव परसेंट नहीं लेके चलते आयुष फिफ्टी से नीचे लेके चलते हैं मतलब चांसेस बहुत कम है दैट वे ऑल राइट क्लियर ओके गुड 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 वेरी नाइस वेरी नाइस चलो अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है ना वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी ठीक है लेकिन ध्यान रखना पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी आती है नाउ क्वेश्चन और पर्पस जब कोई एक चीज के लिए आपको किसी को मतलब क्वेश्चन करना हो मतलब किसी को वार्निंग टाइप देनी हो ठीक है या फिर किसी को मतलब एक तरीके से सजग करना हो सजग एज इन लाइक लाइक यू वॉन्ट टू क्वेश्चन अ पर्सन लाइक यू वॉन्ट टू जस्ट गिव अ वार्निंग काइंड ऑफ अ पर्सन दैट डी केयरफुल ओके या फिर कोई पर्पज हो और ड्यूटी आपका सेम है जो ऑब्लिगेशन है ठीक है और एडवाइस जैसे अगर मैं बोल रही हूँ दैट यू शुड रीड एटलीस्ट टू पेजेस ऑफ योर नॉवल डेली टू इम्प्रूव योर वो और टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स तो ये मेरी एक एडवाइस है ओके और ये एक पॉइंट है जो आप लोगों को सबको समझना है शुड हमेशा वी कैन यूज इट विद ऑल द पर्सन वी कैन यूज इट विद फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन एंड सो ऑन ऑल राइट इज दैट क्लियर समझ आया अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ ठीक है यू शुड ग्रीट योर एल्डर्स ये आपकी ड्यूटी है आप अपने एल्डर्स को ग्रीट करो आप उनके पैर छू आप उनको नमस्ते करो ऑल राइट right, मतलब आप उनका आदर करो ठीक है सो ये क्या हुई ये आपकी ड्यूटी है ऑल राइट नाउ अब मैं पॉसिबिलिटी बताती हूँ मोनिशा शुड बी एट द एयरपोर्ट बाई थ्री पी एम ओके तो ये हुई पॉसिबिलिटी आप मैंने आपको जो कल किसी ने मुझे मस्त की पॉसिबिलिटी नहीं बताई थी और राइट सबने मुझे मे बोला सबने कैन बोला सबने माइट बोला किसी ने मस्ट नहीं बोला मुझे आई हैव टोल्ड यू ऑल दैट मस्ट टॉक्स अबाउट द पॉसिबिलिटी व्हेन आई एम लाइक कंप्लीटली श्योर राइट फॉर एग्जांपल आई नो दैट दिस इज दिनेरियो राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल आई हे टोल्ड यू ऑल ये लाइक महक ओके महक मस्ट बी ऑन अ वे बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ मूवी टूडे All right, और महक मच भी ऑन अ वे बिकॉज वी आर गोइंग फॉर मूवी इन वन आवर तो मुझे पता है एक घंटे में मूवी स्टार्ट होने वाली है महक को आने में यहाँ पे ऑलमोस्ट डेढ़ घंटा लगता तो वो पहले ही घर से निकल चुकी है ठीक है तो इसलिए मैं श्योर हूँ कि अब वो पक्का से रा, मतलब रास्ते में होगी अब यहाँ पे अब देखो पॉसिबिलिटी है मोनिशा शुड बी एट द एयरपोर्ट बाय थ्री पी एम तो शुड अब यहाँ पे क्या बोल रहा है शुड यहाँ पे आपकी बात कर रहा है कि कुछ कंपल्सरी है ऑल राइट प्लस नेसेसरी है ओके okay. यानी कि बात क्या हुई है यहाँ पे कि उसकी फ्लाइट है ठीक है फॉर एग्जाम्पल उसकी फ्लाइट है पांच बजे की साढ़े पांच बजे की तो मनीषा शुड बी एट द एयरपोर्ट बाई थ्री पी एम तो यानी कि उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहा मिले एयरपोर्ट पे हो तीन बजे तक यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ मनीषा मस्ट बी एट द एयरपोर्ट बाई थ्री पी एम तो इसका मतलब कि वो ऑलरेडी रास्ते में है ठीक है वो हो चुका है काम लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है अच्छे से समझना वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल ठीक है एवरीबडी जस्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग वट आई एम टेलिंग यू ऑल ठीक है मस्ट में क्या है कि वो चीज हो चुकी है ठीक है हो चुकी है शुड में क्या बोल रही हूँ मैं कि अब कंपल्शन के साथ साथ जरूरत भी है नेसेसरी भी है यानी कि मोनिशा को एयरपोर्ट पे होना जरूरी है तीन बजे तक ऑल राइट right? तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जहां पे वो चीज अनअवॉइडेबल है मे बी हो सकता है कि मैं मूवी देखने जा रही हूँ जैसे अगर मैंने बोला जैसे फॉर एग्जांपल अगर अगर आपका एग्जाम है कल ठीक है तो अगर अभी मैं बोल रही हूँ दैट uh, कि रोहन ओके फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक दी एग्जाम्पल फ्रॉम एनी वन ऑफ यू फॉर एग्जाम्पल प्रमोद ओके मैं ये बोल रही हूँ प्रमोद मस्ट बी स्टडिंग एट दिस आर ओके वाई बिकॉज ऑब्वियस कल उसका एग्जाम है सॉरी कल उसका एग्जाम है तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ ओके लाइक प्रमोद मस्ट बी स्टडिंग एट दिस आर मतलब मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो पढ़ ही रहा है लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ रोहन शुड बी स्टडिंग टिल ट्वेल्व पी एम तो दैट मीन्स में क्यों ये जरूरी है उसके लिए उसका सिलेबस बचा हुआ है अभी ठीक है उसके लिए जरूरी है कि वो पढ़े 12 बजे तक क्योंकि उसने अभी तक रिविजन नहीं करी कल सुबह 6 बजे निकलना है क्योंकि उसका सेंटर घर से दो घंटे दूर है आई यू अंडरस्टैंडिंग गाइज आई यू ऑल अंडरस्टैंडिंग समझ आ रहा है मैं कैसे कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा रही हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मनीषा एयरपोर्ट पर होनी चाहिए तीन बजे तक क्योंकि पांच बजे की फ्लाइट है और कोई चांस नहीं है फ्लाइट में सो जाएगी लेकिन मस्ट में मतलब मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ दो घंटे दूर रहती है निकल चुकी है अब मुझे ये नहीं मतलब है कि वो एयरपोर्ट पे कितने बजे निकलेगी कितने बजे नहीं निकलेगी यहाँ पे मेरा बस ये कंसर्न है कि उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो 
तीन बजे तक तो पहुंच ही जाए आई यू अंडरस्टैंडिंग ओके नो माधव वी कैन नॉट यूज दैट आई टोल्ड यू इफ दैट वुड है पॉसिबल थिंग आई वुड हैोल्ड यू ओके इन द यूसेज बट नो वी डोंट डू दैट ओके is that clear we use it only in the past context otherwise very good guys now one shouldn't drink too much caffeine so this is an advice matlab ye main aapko ek rai de rahi hu ki zyada caffeine consumption as a caffeine ka zyada consumption is bad for health now next we should not be late for the lecture ye obligation hai aapki ab ma'am ki class 2 baje start hoti hai theek hai तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है आपको ये जरूरत है कि क्लास बिल्कुल भी मिस मत करो क्योंकि जो मैं पहले बता रही हूँ उसका लिंक बाद वाली चीज से है एंड इफ यू कॉन मिस दैट देन डेफिनेटली यू गॉन मिस द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट इज ओके नाउ मूविंग है राज स्टडेड हार्ड सो दैट ही कुड स्कोर फर्स्ट पोजिशन यहाँ पे आया पर्पज ऑल राइट यहाँ पे आया पर्पस तो यानी कि राज ने इतना ज्यादा पढ़ाई करी बहुत डेडिकेशन के साथ करी क्यों सो दैट ही शुड स्कोर फर्स्ट पोजीशन उसके लिए शायद इम्पोर्टेंट है फर्स्ट पोजीशन स्कोर करना यू नो ये वाला पर्पस आपके लिए कब यूज होता है जब आप लाइफ में कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज के लिए किसी एम को चलते हुए आई I मीन mean, किसी गोल को देखते हुए यू आर डूइंग दिस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोल रही हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको पार्ट लेना आई I मीन mean, अगर एडमिशन लेना है ना तो आपके जो चार मेन सब्जेक्ट है उसमें आपका नाइन्टी से ज्यादा स्कोर होना चाहिए तो यानी कि आपका मेन गोल क्या है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में पार्ट लेना ठीक है तो आप अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि राज स्टडेड हार सो दैट ही शुड स्कोर फर्स्ट पोजीशन तो फर्स्ट पोजीशन के लिए सपोज मार्किंग की 95 टू 100 परसेंट के बीच में है तो यहाँ पे शुड का क्या मतलब होता है कि उसका ये पर्पस है कि उसको फर्स्ट पोजीशन लानी है क्यों क्योंकि उसको एडमिशन लेना है आई यू अंडरस्टैंड की यहाँ पे क्या लिंक बैठ है यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग चांसेस फॉर शुड इन पॉसिबिलिटी मन्ना दे इज नथिंग लाइक दैट इन एट दैट्स वाई आई डेंट गिव यू एनी नंबर फॉर दिस शुड की पॉसिबिलिटी को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दी कॉन्टेक्ट सिंपली ठीक है वहां पर मैंने आपको दो वर्ड्स दिए कंपल्सरी प्लस नेसेसरी आपको वहां पर वो दो वर्ड्स याद रखने हैं वहां पर आपको फिफ्टी परसेंट से लेस है फिफ्टी परसेंट से ज्यादा चीज याद नहीं रखनी है कंपल्सरी प्लस नेसेसरी है ओके नाउ फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि आपके पापा क्या कहते हैं इज गोइंग फॉर अ बिजनेस टूर एंड यू नो कि घर में मतलब नो बडी इज लाइक अवेलेबल फॉर प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट अलोंग विद लंच फॉर हिम सो व्हाट विल यू डू लाइक यू विल बी लाइक दैट यू विल बी टेलिंग दिस ओके टू लाइक मे बी टू योर सिस्टर और टू योर मदर लाइक द प्रीवियस नाइन दैट आई शुड बी अप एटलीस्ट बाय नाइन ओ इन द मॉर्निंग ठीक है सो आई शुड बी क्यों क्योंकि वो कंपलसरी प्लस नेसेसरी है पापा बिजनेस टूर के लिए जा रहे हैं टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट प्लस दिस व्हाट इज दैट ब्रेकफास्ट प्लस लंच ओके ऑल राइट सो दैट इज द थिंग ओके क्योंकि वहां पे नेसेसिटी समझो सिचुएशन की नाउ यहाँ पे राज स्टडेड हार सो दैट ही शुड स्कोर फर्स्ट पोजिशन सो वाई इज दिस शुड कमिंग बिकॉज देर इज अ पर्पज देर इज अ पर्पज बिहाइंड स्कोरिंग द फर्स्ट पोजिशन आई नीड टू स्कोर फर्स्ट पोजिशन बिकॉज आई नीड टू गेट दैट सॉरी बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट द एडमिशन इन दैट यूनिवर्सिटी ओके दैट इज द पर्पज नाउ मनीषा शुड गेट एंग्री इफ शी केम टू नो दैट वन इक स्प्रेड रूमर्स अबाउट हर ऑल राइट नाउ दिस इज एन इमेजनरी रिजल्ट ठीक है देखो एक इमेजनरी सिचुएशन में मैंने आपको बताया आप वुड का यूज करते हो लेकिन जब एक इमेजनरी रिजल्ट की बात होती है स्पेसिफिक रिजल्ट जैसे मैं बोल रही हूँ आई विश आई वुड बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री आई विश आई वुड बी द प्रिंसिपल ऑफ माय स्कूल तो ये तो आपकी एक नॉर्मल इच्छा है जो एक इमेजनरी है लेकिन जब आप किसी उस इमेजिनरी सिचुएशन के रिजल्ट की बात करते हो उसमें आप हमेशा शुड यूज करोगे ऑल राइट इज दैट योर ना फॉर एग्जाम्पल ओके फॉर एग्जाम्पल पर्पज के लिए मैं आपको ये बताती हूँ कृति जैसे मैंने बोला नाइट कृति लाइक कृति रैन फास्ट सो दैट शी शुड विन दिस कॉम्पिटिशन ओके तो यानी कि मैं ये देख रही हूँ कि वो बहुत तेज भागी है बहुत तेज क्यों क्योंकि उसे कॉम्पिटिशन जीतना था ऑल राइट right? ये वाली चीज है ओके दैट इज द थिंग नाउ मूविंग अहेड एवरीबडी शंभवी शुक्ला हलाउ डेलकम टू द्लास प्लीज टीप लिस 
ऑल राइट तो जब आप रिजल्ट की बात कर रहे होते हो सो दैट इज प्रिटी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड ऑल राइट तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है यहाँ पे जस्ट लुक एट दी एग्जाम्पल वट इज द एग्जाम्पल से मोनिशा शुड गेट एंग्री इफ शी केम टू नो दैट वर्निका स्प्रेड रूमर्स अबाउट हर तो यानी कि इमेजिनरी सिचुएशन क्या है इमेजिनरी सिचुएशन है कि वर्निका जो है अफवाह फैलाएगी मनीषा के लिए ऑल राइट right, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो गुस्सा हो जाएगी पक्का यानी श्योर है ठीक है तो ये इमेजिनरी रिजल्ट है ओके okay, जिसमें आपको श्योरिटी मिल रही है तो आप बोल रहे हो शुड गेट एंग्री ऑल राइट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोल रही हूँ कि संभवी शंब, शुक्ला शुड गेट सेट इफ आई वुड बी टॉकिंग बैड अबाउट हर हेयर ऑन यूट्यूब ठीक है तो हो सकता है कि वो सैड हो जाए ठीक है मेरे हिसाब से तो सैड हो ही जाएगी लेकिन हो सकता है उसके एंड पे उसको ना लगे तो मेरी एंड से इमेजिनरी रिजल्ट ये होगा अगर मैंने शम बबी शुक्ला के लिए कुछ बुरा बोला ठीक है यहाँ पे यूट्यूब पे तो वो दुखी हो जाएगी ऑल राइट इज दैट क्लियर तो एक श्योर इमेजनरी रिजल्ट के लिए योगा यूज नेक्स्ट दिया को शुड बी ग्रेटफुल टू अमन हु हेल्प हर विद दिन नोट्स ऑन टाइम सो दिस इज अ पोलाइट रिस्पेक्ट ठीक है रिक्वेस्ट नहीं है ध्यान रखना पोलाइट रिस्पेक्ट है यानी कि दिया शुड बी ग्रेटफुल टू अमन यानी कि अगर आपको आपके पापा ये बोले कि परीक्षा यू शुड लाइक अपोलोजाइज टू हिम फॉर बीइंग रूड ऑन हिज फेस सिंस ही हेल्प यू वेरी मच ओके तो ये मेरी पोलाइट रिस्पेक्ट होगी अब ये नहीं कि मैं यहाँ पे जाके उसको मतलब गुस्से में आके खुन्नस में आके सॉरी बोल रही हूँ दैट्स रॉन्ग इन स्टेट में क्या कर रही हूँ मैं जा रही हूँ मैं बहुत अच्छे से सॉरी बोल रही हूँ आई एम सॉरी आई वॉज बींग रूड ऑल राइट एंड यू हैड हेल्प मी सो दैट वॉज रियली ग्रेट ऑन योर पार्ट सो आई एम बींग वेरी नाइस टू द पर्सन सो दिस इज शोइंग माई पोलाइट रिस्पेक्ट टू द पर्सन okay now for example you see that your brother okay he was fighting with your sister and you being the eldest you are like that you should go and talk to her this is not the right way to talk to your younger sibling so now if the person is going and talking and the person is saying i'm sorry for being so rude so that is a polite respect when you which you are showing okay or at times when you see that somebody is helping you on a very larger scale and you are like that i'm being very grateful to you thank you so much okay or you are like that i i should be so grateful for your act okay or i i should be grateful for his acts that he had done for me so that is a polite respect okay is that clear Yes, 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 Yuvraj. Yes, you are totally right about it. Okay, advice may hundred percent you are gonna use. आपका जो should है वो broadly use ही advice के लिए, suggestions के लिए, duty और obligations के लिए होता है. But मैंने आपको बाकी के भी सारे बताए, so that you never get confused when you are speaking it and you should know about this. Okay, see, I use should here because it's actually really, really important. Okay, so just keep that in your mind. Now we are coming to could. All right. So could is basically the past form of can. Okay. Keep it in your mind. It's really important. As I said yesterday, can is broadly used for your ability, for your capability, and of course permission. But like in a broader context, it is just used for your ability. Like I cannot go out. I can't drive. I can't read this. I can't read this in like ten minutes. Or I can't cook. Okay, in thirty minutes, I need some more time. All right. So it talks about your ability. okay but could since it's the past form of can so it talks about the ability or the capacity or your capability in the past like for example if i'm saying that i could not read in 10 minutes uh, when i uh, sorry i couldn't read the difficult words when i was in grade 10 okay so that means that i didn't have the ability of reading the difficult words i didn't know the pronunciation of those words all right so i'm talking about this when i'm referring to my past and not my present All right. Now the polite request. This is really the same thing. Okay. You see, in would also we were talking about the polite request. When could also we are talking about the polite request. Now could you please tell me if I'm saying, uh, would you get me a glass of water? And if I'm saying, could you please get me a glass of water? What is more polite? Yes, guys. Come on. If I'm saying, would you get me a glass of water? Or if I'm saying, could you please get me a glass of water? Which one is more polite, or everybody? Just look at the tone that I'm using right now. Okay, it's more about the tone, the way you are speaking, the way you are asking somebody. All right, good and good. Okay, all righty. Okay, okay. 
good okay let me write it okay let me write it for all of you okay let me say would you get me a glass of water okay or if i'm saying could you please get me a glass of water which one is more polite this or this would okay all right okay let me just leave it for the explanation in the example i'll tell you okay so according to me let me give my vote okay i think that uh, this is more polite this is my answer which is actually the correct answer now i'll give you the explanation for this okay i'll give you an explanation for this okay code is actually more polite all right let's move ahead and here also yeah i wanted to tell this here when you're pos when you're talking about one possibility under a particular circumstance okay so yani ki fir se yahan pe ek condition aayegi jo main ek possibility ki baat kar rahi hu fir se word possibility aa raha hai theek hai possibility bahut sare modal verbs mein aata hai you need to understand that better okay so now let's see that how does it go all right yes strati you are absolutely right about this okay let me just tell you all that how do we get this now example what does the example say the example says let's read it the example says i could increase the sales by 20% if i become the manager to yahan pe kya hai possibility kya hai possibility hai ki jo sales hain wo 20% se upar ja sakti hain matlab 20% increase ho sakta hai sale mein ye hai possibility yani ki chance theek hai chance kya hai chance ye hai कि जो सेल्स हैं वो 20 परसेंट बढ़ सकती हैं ऑल राइट कब बढ़ सकती हैं एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में क्या पर्टिकुलर सर्कमस्टांस है अगर मैं मैनेजर बन जाता हूं तो ठीक है तो मतलब मेरे पास ये अबिलिटी ये कैपेसिटी है कि मैं सेल्स को 20 परसेंट बढ़ा दू ओके अगर मैं बन जाऊ क्या अगर मैं मैनेजर बन जाऊ तो जब ये वाली सिचुएशन आ जाती है ना possibility under a particular circumstance all right i like i wish i would be like i i would have helped you okay listen listen the sentence i would have helped you if you could have listened to me on time theek hai samjho main kya bol rahi hu i would have helped you okay sorry uh, sorry i use the wrong thing i could have helped you if you would have okay listen to me on time समझो मैंने क्या बोला ओके okay? यहां पे मैंने बोला आई कुड हैव हेल्प्ड यू इफ यू वुड हैव लिसन टू मी ऑन टाइम बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है देखो यहाँ पे जो कुड है दिस इज बींग यूज एज माई अबिलिटी ठीक है मतलब मैं इतनी क्षमता रखता था कुड है पास में मैं इतनी क्षमता रखता था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था ठीक है मेरे पास इतनी अबिलिटी थी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती थी अगर तुमने मेरी बात टाइम पे सुनी होती तो राइट डिड यू अंडरस्टैंड दिस यहाँ पे जो वुड यूज किया है ये पास टेंस है ठीक है बिल का पास यूज हो रहा है ये यहाँ पे ऑल राइट डू नॉट थिंक ये इमेजनरी सिचुएशन है यहाँ पे जो कोर्ट है वो मेरी अबिलिटी बता रहा है लेकिन एक कंडीशन के साथ तो वेन पॉसिबिलिटी इस चीज की पॉसिबिलिटी थी कि मैं हेल्प कर सकती थी कब एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में अगर तूने मेरी बात सुन ली होती तो समझ आई समझ आई इमेजनरी सिचुएशन नहीं है मैंने बोला था मैंने सुना बोला था तुझे कि ये कर ले कर ले कर ले लेकिन तूने समझा नहीं इमेजनरी सिचुएशन नहीं है ध्यान से समझो कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन व्हिच आई मीन स्टेटमेंट कि मैं तेरी हेल्प कर सकती थी अगर तूने मेरी बात टाइम पे सुनी होती तो ये है पॉसिबिलिटी अंडर अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांस समझ आया डिड यू अंडरस्टैंड एवरीबडी डिड यू अंडरस्टैंड 
है ना तो इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी अंडर अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांस ना कुड यू गेट मी अ कप ऑफ टी ओके सो या ये है पोलाइट रिक्वेस्ट और अगर मैं यहाँ कोट की जगह वुड लगा दू वुड यू गेट मी अ कप ऑफ टी आंसर क्या आएगा मतलब क्या सही है दोनों सही है कि दोनों गलत है दोनों सही है कि दोनों गलत है जस्ट टेल मी दिस दोनों सही है या दोनों गलत है आई वॉन्ट टू नो दिस एवरी वन एवरी वन क्विकली Good, okay. Which is more possibly? Mark. Okay. All right. Good is right. Could you get me a glass of water? Is correct. Okay. Good. Hona chahiye. Okay. Bye. I want to know the reason. Good. Hona chahiye. Kyu hona chahiye? Good. What me kya galti hai? Would you get me a cup of tea? Ah, uh, if I'm asking you, would you get me a cup of tea? And then I'm saying, could you get me a cup of tea? Which one is more polite? Okay, everybody, learn this right today. Whenever there is a choice between would and could, okay, listen to me carefully. Whenever there is a choice between would and could, in terms of being the politer one, okay, you always choose could over would. Okay, keep this in your mind. Whenever you have to be more politer, you have to be really good in your language. You need to show your soft side. You will always be like, "Could you uh, get me a glass of water?" Or "Could you please get me a glass of water?" Okay. So whenever there is a choice between would and could in terms of the polite request, the more politer one is could. Keep it in your mind always. Okay. Is that clear, everyone? Yes. Is that clear? Now I could read for hours when I was a student. So ये आपकी capacity है past में. मतलब जब आप बच्चे थे, आप घंटों पढ़ सकते थे. आपकी capability है. ठीक है? Is that clear, everyone? Any question? Anybody? Any question? Anyone? Manat would will be used. I'm talking about like if you get a choice between the two. Okay, if you see, would is also there, could is also there, should is also there, can is also there, and it's talking about a request. You will always go ahead with could. Okay, keep that in your mind. All right. Now we are talking about need to. Okay, this is also one of the modal verbs. Okay, so it talks about the absence of necessity. Yani ki need to ab tab use karte ho jab zarurat ki absence ho. Yani ki zarurat ki zarurat na ho. ठीक है मैं example से समझाऊँगी. और ये आप तब भी बताते हो जब कंपल्शन की बात कर रहे हो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऑल राइट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल रही हूँ यू डोंट नीड टू लिसन टू हर स्टूपिड टॉक्स एवरी टाइम यू डोंट नीड टू बेयर हर टैंट्रम्स एवरी टाइम तुम्हें उसके नखरे हर बार झेलने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो जब ये जरूरी हो जाए एक नेगेटिव सेंटेंस में किसी को कुछ बोलना तब आप नीड का यूज करते हो एग्जाम्पल देखो ओके okay, तो ये ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि जो नीड टू है ना ये एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो ज्यादातर आप क्वेश्चंस में या नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हो ओके okay, और इसका फॉर्म कभी नहीं चेंज होता हमेशा सेम रहता है जैसे कैन का तो कुड हो जाता है राइट right? मतलब पास फॉर्म में मे का माइट हो जाता है नीड टू नीड टू ही रहता है ऑल राइट right? अभी इसका कोई पास्ट टेंस नहीं है लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल के साथ ओके okay, यूज किया जा सकता है ओके यानी कि थर्ड फॉर्म के साथ यूज किया जा सकता है और ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म में भी यूज होता है आप देखो मैंने आपसे पूछा नीड रोमा प्रैक्टिस मोर ऑन हर हैंड राइटिंग ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव क्या होता है क्वेश्चन ऑल राइट एक क्वेश्चन 
सेंटेंस में अगर मैं बोल रही हूँ नीड रोमा ओके प्रैक्टिस मोर ऑन आर हैंड राइटिंग तो यानी कि कंपल्शन क्या हुआ कंपल्शन हुआ समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल राइट तो अगर मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि नीड रोमा प्रैक्टिस मोर ऑन हर हैंड राइटिंग तो क्या उसको जरूरत है कि वो और प्रैक्टिस करे अपनी हैंड राइटिंग पे आप नीड का यूज करोगे ठीक है आपका इंटेरोगेटिव में फिर अगर आपने एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि जब जरूरत की जरूरत नहीं है तब आप नीड टू यूज करते हो आई नीड नॉट हैव वेटेड फॉर यू मेरे को कोई जरूरत नहीं थी कि मतलब मेरे को मेरी को कोई जरूरत नहीं थी कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार करती ओके सो देन यू यूज ऑल राइट इज दैट क्लियर शेल बिकम शुड राइट राइट ये श्रेया यू शुड डू दैट ऑल राइट आकांक्षा यू शुड वॉच माई सेशन यूल अंडरस्टैंड योर इट्स नॉट दैट टफ यूल अंडरस्टैंड द से आई मीन यूल जस्ट अंडरस्टैंड इट वॉट द सेशन दैट आई टेकन ये टूडे एंड ऑफकोर्स द वन दैट आई एम टेकिंग टूडे यूल अंडरस्टैंड वॉट आर द थिंग दैट यू नीड टू इंक्लूड इन ओके All right. Need to do talks about the compulsion. Okay, I need to do this. Okay, or if I'm saying there is no need. Okay, or I need this. So need is zarurat hai. Need to do talks about the uh, the importance and the compulsion. Okay, of doing something. ठीक है? आप देखो. Next, if I'm talking about or two, or two. Okay, एक है हमारा or two, एक हमारा है should. All right. ये दोनों आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि ज्यादातर इनके जो भी फीचर्स हैं और राइट दे आर सेम मैं मानसा बेटा मैंने कल भी आपको बताया था वे वे यू डेंट यू लिसन टू मी ये आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रैक्टिस पी आर ए सी आई टी सी इज अ नाउन ओके वेन यू यूज दिस वर्ड इज अ नाउन यू से यू यूज दिस लाइक प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तो वहां पे प्रैक्टिस आप नाउन की तरह यूज कर रहे हो लेकिन अगर ये आप प्रैक्टिस यूज कर रहे हो तो ये वर्ब है आई शुड प्रैक्टिस डेली टू स्पीक फाइव वर्ड सॉरी आई शुड प्रैक्टिस डेली टू राइट फाइव वर्ड्स इन माय नोटबुक ओके तो वहां पे आप क्या बोल रहे हो शुड प्रैक्टिस ओके आप मोडल वर्ब के साथ यूज कर रहे हो और आप मेन वर्ब यूज कर रहे हो तो आप वर्ब की तरह यूज करते हो तो आप पी आर एस सी टी आई एस सी यूज करते हो ऑल राइट ओके तो और टू एवरीबडी वॉट इज और टू और टू टॉक्स अबाउट योर कंपल्शन ओके लाइक इट इज टॉकिंग अबाउट योर एडवाइस इट इज टॉकिंग अबाउट ऑब्लिगेशन इट इज टॉकिंग अबाउट ड्यूटी लाइक शुड इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑल्सो द चांसेस ओके विच आर हायर ओके हायर एंड सीरियस ऑल राइट एंड अ लॉजिकल डिडक्शन लॉजिकल डिडक्शन क्या होता है कि आप एक सिचुएशन को देख रहे हो उस सिचुएशन के बेसिस पे आप कह रहे हो ये तो ऐसा होगा और राइट right, उसको हम बोलते हैं एक लॉजिकल डिडक्शन यानी कि आपने सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिचुएशन यू आर कमिंग टू अ डिसीजन इन दैट डिसीजन इज नोन एज व्हाट लाइक दैट डिसीजन इज बेसिकली योर लॉजिकल डिडक्शन ओके बट प्लीज नोट वन थिंग और टू इज यूज फॉर सीरियस इशूज अब मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ अगर मैंने मिली मैं अपनी फ्रेंड से फॉर एग्जांपल आई मेट मेहक एंड आई सी दैट मेहक इज जस्ट बिकमिंग लिटिल लेजी शी इज बिकमिंग अ काउच पोटेटो शी हार्डली डू एनी फिजिकल वर्क एंड शी इज सो मच इनटू लाइक जस्ट द लेजी टॉक्स एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड so what i'll say is that you should go for a walk on a daily basis like this is not good eating the junk food and then you're not having any physical activity involved all right so i i met her today okay now i'm meeting her after two months for example all right and i see that she is catching the ill she is becoming obese she is she is having some uh, like uh, breathing issues and uh, she cannot like her there is rumbling sound every time in her uh, stomach so she is getting certain gastric issues so now the matter is really serious since she is not at all into any physical activity i'll be like you ought to go to the park on a daily basis for jogging so that means now it is my advice to her and a serious one because her body is catching illness now i'll not say should now okay why because should again talks about the importance the advice the suggestion but when i'm talking about a more serious advice when i'm talking about a more serious duty when i'm talking about a more serious obligation then you will always be using or to so if there is a choice between should and or to all right in terms of advice or obligation or duty you will always see the context of your sentence 
you will just keep the blank the way it is you're going to translate the uh, uh, translate the sentence in your own language and then you'll be coming to the right answer is that clear uh or to me you brush no moral obligation those may be the that you should respect your elders should me all right is that clear yes now we are moving it. okay so you ought to fulfill the promise you made ठीक है तो हो सकता है किसी ने प्रॉमिस किया था कि मैं ये चीज कर दूंगा तो चिंता मत कर ठीक है तो आप हो सकता है वो वाला इंसान सिर्फ आप पे डिपेंडेंट रह गया है तो लाइक मी बीइंग द वाइस पर्सन आई एम एडवाइसिंग यू टू फुलफिल द प्रॉमिस यू मेड मतलब ये इंपॉर्टेंट मैटर है उसकी जॉब तेर पे डिपेंड करती है तो जो तूने प्रोमिस किया था उसको निभा ऑल राइट सो यू नो दी कॉन्टेक्स एंड देन अकॉर्डिंगली यूर सेंग दिस नाउ नेक्स्ट आई एम सेंग शंभवी ऑट टू स्टडी एटलीस्ट वन आवर अ डे इफ शी वॉन्ट्स टू क्लियर द एग्जाम सो ये मेरी एडवाइस भी आ रही है आप यानी कि यहाँ पे क्या है कि मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें अपना मतलब मुझे ये दिख रहा है कि पहले जब मैं उससे मिली थी तो वो आधा घंटा पढ़ लेती थी और उसका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा अब आई एम नोटिसिंग कि उसका स्कोर तो और भी नीचे जा रहा है तो मैं क्या कह रही हूँ एक घंटा तो रोज पढ़ना ही है अगर पेपर में पास होना है तो क्योंकि अब मैटर सीरियस हो चुका है यू हैव नॉट बीन स्कोरिंग गुड मार्क्स यू हैव बीन जस्ट गोइंग डाउन इन योर स्कोर नाउ यू हैव टू जस्ट मूव अहेड ऑल राइट वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स अदर देयर इज नो लाइक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू ऑल राइट एंड नो डिफरेंस बिटवीन ओके दैट इज ऑल सेम Now the country's economy ought to crash due to the pandemic. तो यहाँ पे क्या है अब मैंने देखा है कि pandemic की वजह से ना हम आ, हमारा जो GDP है वो बहुत नीचे गिर चुका है तो country की economy क्या हो रही है Of course crash हो रही है तो ये मेरी probability है मैं इसके chances बता रही हूँ जो अब थोड़े higher है ठीक है pandemic की वजह से there was like work from home everywhere, nobody was going out, there was the the people okay who used to earn via the commuting and every other thing is just at halt okay the metros and everything. so you will see the possibility of like the economy being crashed okay now poona has sincerely practiced a lot for her match she ought to win it to yahan pe mera ek logical deduction hai ki usne itni practice kari hai okay one yes samajh aaya okay नाउ आप हम करते हैं यूज टू यूज टू आप कब यूज करते हो जब आप पास्ट हैबिट्स की बात करते हो आप पुरानी आदतों की बात करते हो या फिर आप किसी ऐसी चीज की बात कर रहे होते हो जो पास्ट में एग्जिस्ट करती थी यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट देन इन दैट केस यू गो अहेड विद ऑर टू ऑल राइट क्लियर सॉरी यू गो अहेड विद यूज टू ओके सो इफ आई एम सेइंग आई यूज्ड टू हैव अ कप ऑफ टी आफ्टर एवरी मील तो ये मेरी पास्ट हैबिट है यानी कि मैं हर मील के बाद एक कप ऑफ टी पीता था यानी कि एक चाय की प्याली पीता था नाउ देयर यूज्ड टू बी अ बेकरी ऑन दैट स्ट्रीट तो यानी कि वहां पे एक बेकरी हुआ करती थी सो एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट जो पास्ट में एग्जिस्ट करता था अगर आप ऐसे किसी चीज की बात कर रहे हो सो यू गो अहेड विद व्हाट यू गो अहेड विद दिस ऑलराइट क्लियर ओके श्रेया बेटा यूज टू मैंने क्या बताया आपको पास्ट हैबिट्स के लिए होता है यानी कि कुछ ऐसी चीज जो आप किया करते थे ओके लेकिन कोड आपकी पास्ट में अबिलिटी को दर्शाता है आई कुड हैव रेड इट लाइक वे मोर फास्टर इफ आई वुड हैव बीन इन माय कॉलेज ओके तो आपकी पास्ट अबिलिटी को बताता है लेकिन पास्ट ओके ऑल Now this are the questions. Sorry, these are the questions for everyone. Quickly give me the answers. Quickly read it and just give me the answer. Okay, you dash could need or uh, not hurry. P dash or would should not uh, take a loan. Dash we finish the homework later. I dash attend aerobics classes a couple of years ago. We dash contribute um, in making our country a better place for everyone. Quickly, everybody tell me. Yeah, there is going to be a session tomorrow, mother, wherein I'll be um, conducting a menti quiz for all of you. Tomorrow there is a menti quiz on modals, and day after there is menti quiz on reported speech. Okay, so don't miss that. Quickly give me the answers, everybody. You all can do that. Okay, it's not as tough as it. Pass to be quickly. Just keep everything in your mind. You will be getting an option. I mean, you will be getting an idea easily just by looking at the options available here. Quickly do that. Yes, everyone. Quickly do that.
yes okay should need to should could okay should could should okay need to all right okay you guys have been giving the right answers that's going fine need should could used to should okay let's have a look at the answer of course the first one is need second is odd and code then used to and should all right clear now we are moving ahead to the next set of questions ruby dash not okay like to accompany this is like to guys all right this is like to let me just set it for you guys so that you don't find it uh, problematic okay that is good um, like to yeah so this is like to so what exactly is the next answer you dash should not always do as your group says i dash not stand a rohi after her misbehavior in my party you dash leave right now if want to catch the plane maya dash be nicer to the new students in the class all right what exactly is the right answer quickly everybody okay word all right quickly guys quickly what are you waiting for the answer doesn't seem to be really tough right okay let me just see what should could need in order all right so i hope that you all got that all righty we are done with this topic now i would like to tell you all about cbc class 9 and 10 combat which is bad give me white life scholarship test it's gonna be conducted on june 12 right at 11 a.m top 200 rankers will win scholarship worth repeat uh, 10 lakhs test available in both english and hindi questions and video solutions by top educators would be given give me white test with real time okay with real time ranking would be there 30 questions in 45 minutes you will all have to deal with it and you all uh, and you all can en <laughs> enroll you can enroll free uh enroll for free for the, the for the same you just have to make use of the code psh10 please make use of the code all right and guys the combats they are always for your good please make sure that you're always going for them okay because this really makes you so so competent and helps you all okay to be well prepared for your examination all right is that clear so uh, cbc class 9 and 10 combat is back Give, gamified life scholarship test okay so what are the features for the same guys this time the scholarship structure has been changed rank 1 to 10 70 percent off on an academy plus subscription would be given rank 11 to 50 50 percent off on an academy plus subscription and rank 51 to 125 percent off on an academy plus subscription and rank 101 to 200 will get 20 percent off on an academy subscription so you all can make use of the code PSH10 and you can enroll for free. Kindly do that and just impart the information to your friends. And guys, of course, we have got the same in Hindi as well. So this is uh, for your good. Okay, scholarship test. These freshmen, 45 minutes, mein, top 200 ranker ke pass rupees 10 lakh ki scholarship jitne ka mauka garnet aur vigyan mein hoga. Abna mauka na gawai aur abhi enroll kare. June 12 ko hoga, 11 baje enroll karo, use karlo code PSH10 and move ahead with this. Okay. So everybody, this is for class 9. We start Started with century batch which is going to be the full syllabus already and the, uh, this is for cbsc class 9 start date is june 1 we already started this the mode of delivery going on here is english we have bhavna ma'am ashrip sir hardik sir vanda ma'am and bhavna ma'am okay and of course for class 10 we have got century batch again wherein we are dealing with the full syllabus we got this started from june 1 the mode of delivery is english here in we have science math social science english and hindi okay these are the subjects and of course bhavna ma'am gujeti sir radhik sir vanda ma'am and nakash sir they are going to deal with it so you all can subscribe for cbc class 10 and get cbc class 11 to 12 subscription absolutely free now coming to iconic subscription personal guidance would be given to everyone one-on-one -on -one guidance from the top exam experts test analysis would be there one-on-one -on -one guidance from the top exam experts study planner would be there customized study plan with bi-weekly review study material specialized notes and practice tests exports guidelines would be there study booster workshop by exam experts so for plus we'll be having life classes weekly tests structured courses and unlimited access if you're gonna go ahead with your um iconic you'll be getting the benefits of plus as well but in plus you'll just be getting the benefits of plus so in plus we have different monthly plans we have plans for 48 months 42 months 36 months 24 months 18 15 12 9 6 and 3 use the code psh10 avail straightforward 10 percent discount make your life really easier and move ahead with it 
And for iconic, you'll be having the different durations, 48 months, 36 months, 24 months, 18 months, 15, 12, 9, 6, and 3. Use the code PSH10 and just avail 10% discount for yourself okay so we have the community everybody never miss any update from your favorite educator get sessions notes and practice materials share your feedback directly with educators via poll check out the link to the educator community below then we have the bugs bounty it's an opportunity for all the learners to report any inappropriate content in the video be the first one to report a particular issue to claim your prize and report any inappropriate content using the form given in the description so thank you everybody i hope you all love the video we're gonna meet tomorrow we are going to deal with the main quest of the topic models i hope that you all loved it do not forget to like and share it with all your friends and definitely subscribe to the channel everybody. so i'll see you all everybody yuvraj is gonna be coming soon okay you'll be notified with it maybe from the next week okay so everybody take care bye bye guys and make sure that you are definitely understanding the topic well and you're meeting me tomorrow